Hello everyone, welcome back to Physics HQ. This is Professor Sandeep, your tutor for the class 11 series. Continuing with the lecture series of solving MCQs and sums of class 11 physics, today we will be covering the textbook unsolved sums of chapter 13, Electromagnetic Waves and Communication System. We have already covered the MCQs of this chapter. If you have not seen it yet, please check it out by clicking on the top right eye icon. Let us start with the first sum. Calculate the frequency in megahertz of a radio wave of wavelength 250 meter. Remember that the speed of all EM waves in vacuum is 3 into 10 raise to 8 meter per second. Now the formula that we will be using is V is equal to N lambda. We are supposed to find the frequency. So N is equal to V by lambda. Velocity yeah, speed is given as 3 into 10 raise to 8. Wavelength is 250. We can write this as 300 into 10 raise to 6. Do 0 10 raise to 8 me se 3 ko de dia. Divided by 250. 8 0 cancel ho jayega. Now you can divide it by 5. 5 6 are 30. 5 5 are 25. So you got 6 by 5 which is 1.2 into 10 raise to 6 hertz. This is the frequency. And 10 raise to 6 is nothing but mega. So ye ho jayega 1.2 megahertz. Hope you all understood this. Calculate the wavelength in nanometer of a X-ray wave of frequency 2 into 10 raise to 18 hertz. Once again same formula V is equal to N lambda. Hame wavelength nikalna hai to wavelength is V by N. Velocity is 3 into 10 raise to 8 divided by frequency is 2 into 10 raise to 18. 3 by 2 ye a jayega 1.5 into ye 10 raise to 18 upar jayega to minus 18 ho jayega. So we will be left with 10 raise to minus 10. We need to give answer in nanometer. Nanometer is 10 raise to minus 9. So 1 0 yaan adjust kar dete. So we got 0.15 into 10 raise to minus 9 meter which is 0.15 nanometer. Next. The speed of light is 3 into 10 raise to 8. Calculate the frequency of red light of wavelength 6.5 into 10 raise to minus 7 meter. So frequency ho jayega V by lambda. V is 3 into 10 raise to 8. Lambda has 6.5 into 10 raise to minus 7. So ho jayega 3 upon 6.5 into minus 7 upar jake plus 7. This will be 10 raise to 15. 8 0 multiply kar dete, to 30 upon 6.5 ajayega into 10 raise to 14. When you will solve this, you will get the answer as 4.6 into 10 raise to 14 hertz. Next, calculate the wavelength of a microwave of frequency 8 gigahertz. So, wavelength is once again V by N. Speed is 3 into 10 raise to 8. Frequency is 8 gigahertz. Giga is 10 raise to 9. So this is 3 upon 8 into 10 raise to plus 9 upar jayega to minus 9 ho jayega. And we are left with 10 raise to minus 1. Isko hum log aur thoda sa adjust kar dete thakki divide kar sake. So 30 by 8 into 10 raise to minus 2. 30 by 8 aapko a jayega 3.75 into 10 raise to minus 2 meter. Or you can write this as 3.75 centimeter. Hope you all understood this. In a EM wave, the electric field oscillates sinusoidally at a frequency of 2 into 10 raise to 10. What is the wavelength? Once again, wavelength kya ho jayega? V by N. V is 3 into 10 raise to 8. N is frequency 2 into 10 raise to 10. 3 by 2 is 1.5. 10 raise to plus 10. Upar jake 10 raise to minus 10 ho jayega. So we will be left with 10 raise to minus 2. Ye ho gaya answer meter mein. You can write this as 1.5 centimeter also. Let us check out the next sum. The amplitude of the magnetic part of the harmonic EM wave in vacuum is 5 to 10 raise to minus 7 tesla. What is the amplitude of electric part of the wave? So for this we need to remember this formula. Amplitude of electric component upon amplitude of magnetic component. This is equal to speed of light 3 into 10 raise to 8. So ye ho gaya E0 is equal to C into B0. C is 3 into 10 raise to 8. B0 they have given as 5 into 10 raise to minus 7. So, you will 15 
और ये टेन एस टू एट और माइनस सेवन विल गिव एस टेन सो वी गॉट द मैग्नीट्यूड एज वन फिफ्टी वोल्ट पर मीटर होप यू अंडरस्टूड दिस अ टी वी टावर एज अ हाइट ऑफ टू हंड्रेड मीटर हाउ मच पॉपुलेशन इज कवर्ड बाई टी वी ट्रांसमिशन इफ द एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी अराउंड द टावर इज वन थाउजेंड पर किलोमीटर स्क्वेर रेडियस ऑफ द अर्थ इज सिक्स पॉइंट फोर इंटू टेन रेज टू सिक्स तो सबसे पहला अगर ये मोबाइल टावर है तो उसका रेंज फाइंड कर लेते हैं कितने डिस्टेंस तक इसका ट्रांसमिशन जाएगा दिस इज गिवन बाय द फॉर्मूला रूट ऑफ टू इंटू आर इंटू एच सो दिस विल बी इक्वल टू रूट ऑफ टू इंटू आर इज रेडियस ऑफ अर्थ विच इज गिवन है सिक्स पॉइंट फोर इंटू टेन रेज टू सिक्स इन टू हाइट इज टू हंड्रेड ये हो जाएगा रूट ऑफ टू पॉइंट फाइव सिक्स इंटू टेन रेज टू नाइन ये हो गया डिस्टेंस अगर मैं डिस्टेंस का स्क्वायर ले लूँ तो ये आ जाएगा 2.56 पॉइंट फाइव सिक्स इंटू टेन रेज टू नाइन इसको फिलहाल के लिए ऐसे ही रखते ना लेट एस फाइंड आउट कि ये कितना एरिया कवर करेगा ना इफ इट इज ट्रांसमिटिंग टू दिस मच डिस्टेंस ये सब डायरेक्शन में उतना ही रेंज में ट्रांसमिट करेगा तो एक सर्कुलर एरिया कवर करने वाला है वो ट्रांसमिशन का ना वी नो दैट सर्कल का एरिया क्या होता है पाए आर स्क्वायर अब यहाँ पे आर की जगह पे वी गॉट डी तो पाई इन टू डी स्क्वायर डिस्टेंस तो ये हो जाएगा 3.142 पॉइंट वन फोर टू डिस्टेंस स्क्वायर हम यहाँ से ले लेंगे तो ये आ जाएगा 2.56 पॉइंट फाइव सिक्स इंटू टेन रेज टू नाइन ना वन यू मल्टीप्लाई दिस ये आपको आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली एट इंटू टेन रेज टू नाइन मीटर स्क्वायर दिस इज द टोटल एरिया कवरेज उसका अगर इसी को मैं किलोमीटर में कन्वर्ट करूँ तो ये हो जाएगा एट इंटू टेन रेज टू थ्री क्योंकि वन मीटर इज टेन रेज टू माइनस थ्री किलोमीटर और ये स्क्वायर है तो टेन रेज टू माइनस सिक्स यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सो दिस इज द एरिया इन किलोमीटर स्क्वायर इज एट इंटू टेन रेज टू थ्री या एट थाउजेंड बोल सकते हैं आप लोग अब इन लोग ने क्वेश्चन में क्या दिया है कि पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है पर स्क्वायर किलोमीटर पॉपुलेशन इज थाउजेंड और टोटल एरिया इज एट थाउजेंड सो टोटल कितना पॉपुलेशन को कवर कर रहा है यहाँ पे सो टोटल पॉपुलेशन कवर्ड इज इक्वल टू टोटल एरिया इन टू पॉपुलेशन डेंसिटी टोटल एरिया हमें यहाँ एट इंटू टेन रेज टू थ्री पॉपुलेशन डेंसिटी कितना है थाउजेंड वो भी है टेन रेज टू थ्री टोटल पॉपुलेशन कवर्ड इज एट इंटू टेन रेज टू सिक्स आई होप यूल अंडरस्टूड दिस नेक्स्ट वाला सम देखते हाइट ऑफ अ टी वी टावर इज सिक्स हंड्रेड मीटर एट अ गिवन प्लेस Calculate its coverage area if the radius of the earth is 6400 km. What should be the height to get the double coverage area? So coverage range का formula जैसे हमने last sum में भी देखा it is 2 into r into h. This is root of 2 into radius of earth is 6400 km. मीटर या आप इसको सिक्स पॉइंट फोर इंटू टेन रेज टू सिक्स मीटर लिख सकते इन टू हाइट इज सिक्स हंड्रेड या आप मल्टीप्लाई करके लॉक टेबल में से स्क्वायर रूट अगर निकाल लेंगे यू विल गेट द डिस्टेंस एज 87.6 सेवन पॉइंट सिक्स इंटू टेन रेज टू थ्री मीटर या फिर आप इसको 87.6 किलोमीटर बोल सकते हैं सेकेंड पार्ट में क्या पूछा है कि अगर डबल कवरेज एरिया चाहिए ठीक है तो पहला कवरेज एरिया अगर ए था नाउ दे वॉन्ट डबल कवरेज एरिया सो द न्यू एरिया हैज टू बी डबल द प्रीवियस वन एरिया का फॉर्मूला क्या है पाए डी स्क्वायर यहाँ पे भी लिख देते हैं पाए डी स्क्वायर दोनों बाजू से ये पाए कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे डी प्राइम मीन्स दी न्यू डिस्टेंस न्यू रेंज डिस्टेंस का फॉर्मूला वही रहने वाला है रेंज का विच इज टू इंटू आर इंटू न्यू हाइट इस बाजू में डी स्क्वायर का फॉर्मूला आ जाएगा टू इंटू आर इंटू दी ओल्ड हाइट टू आर कैंसिल हो जाएगा वी गेट की न्यू हाइट शुड बी इक्वल टू ट्वाइस दी ओल्ड हाइट और पहले का हाइट है 600 तो ये हो गया 1200 मीटर सो फॉर डबल कवरेज एरिया हाइट को भी डबल करना पड़ेगा होप यूल अंडरस्टूड दिस नेक्स्ट हम देख लेते हैं अ ट्रांसमिटिंग एंटीना एट द टॉप ऑफ अ टावर एज अ हाइट ऑफ 32 मीटर एंड दैट ऑफ रिसीविंग एंटीना इज 50 मीटर वॉट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन दैम To satisfactorily communicate in line of sight mode. तो यहाँ पे हम लोग है ना range of transmitting antenna भी निकालेंगे और range of receiving antenna भी निकालेंगे और दोनों को add कर देंगे 
to get the total range. So range of transmitting antenna will be 2 into radius of earth and height of the transmitting antenna. Vaise yahan pe receiving ke liye bhi root of 2R into height of receiving antenna. This is equal to 2 into 6.4 into 10 raised to 6. Height of transmitting antenna is 32. When you solve this, you have to 20.238 into 10 raised to 3 meter, or you can say this as 20.238 kilometer. Similarly, second wale mein, 2 into 6.4 into 10 raised to 6 into height is 50. When we solve this, we will get 25.298 into 10 raised to 3 meter. Yeah, hum log isko 25 point 298 kilometer bol sakte so the total range is range of transmitting plus range of receiving antenna this is 20.238 plus 25.298 which will be 45.536 kilometer i hope you all understood this Thank you for your time. If you are finding this lecture series useful, then show us your appreciation by clicking on the like button and don't forget to share it with your friends and classmates. As you know, based on your feedbacks and suggestions, we will be covering key concepts under our 5 minute lecture series of class 11. So please feel free to let us know the topic you want us to cover. See you all in the next class. This is Professor Sandeep from Physics HQ signing off.